আমরা এতক্ষণ ধরে এই পাঁচটা সূত্র শিখেছি এখন আমরা এই সূত্রটা কিভাবে এসেছে এবং এটা দ্বারা কি বোঝায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব এর আগে কয়েকটা মান একটু বলতে চেষ্টা করি ফাইভ সি টু বি কি হবে আমরা এন সি টু এর সূত্র থেকে জানি এন ই বাই মাইনাস 1 ডিভাইড বাই 2 হবে তাহলে তাহলে 5 ইনটু 4 ডিভাইড বাই 2 কারণ যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমি আরেকবার দেখাই যে ফাইভ সি টু অর্থাৎ এই সূত্র নিয়ে বলা হয়েছে এন সি টু অর্থাৎ এন এর জায়গায় ফাইভ আর বাকিটা তো সি টু তাহলে এন এর জায়গায় এখানে ফাইভ ইনটু এন মাইনাস 1 অর্থাৎ এন এর থেকে এক কম সো ফোর দিলাম ফাইভ ইনটু ফোর ডিভাইড বাই 2 মান হলো হচ্ছে আমরা চার কোটা বিশ ভাগ দিই সংসার হলো হচ্ছে দশ আশা করছি এটা সবাই বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা বের করব ফাইভ সি থ্রি ফাইভ সি থ্রি এই যে এন সি থ্রি এর আমি ফর্মুলার মধ্যে বসাতে পারি অথবা সরাসরি এন সি আর এর ফর্মুলার মধ্যেও বসাতে পারি যে কোনো একটা বসালে একই হয়ে যাবে তো ফাইভ সি থ্রি আমি সেটা দিয়ে বসাই এটা হচ্ছে এন ইনটু এন মাইনাস ওয়ান ইনটু এন মাইনাস টু অর্থাৎ পাঁচ তাহলে ফাইভ जिस তাহলে আগে এর মত এই ফর্মুলা ব্যবহার করব 6 ইনটু 5 ডিভাইড বাই 2 অর্থাৎ এন ইনটু এন মাইনাস 1 ডিভাইড বাই 2 ফর্মুলা ব্যবহার করছি তাহলে এটা হবে 25 ভাগ 2 হবে তাহলে আমরা এর সাথে 64 লিখব 64 এখানে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করি 64 তাহলে এটা হবে 6 ফ্যাক্টরিয়াল এর চাবে 6 মাইনাস 4 ফ্যাক্টরিয়াল ইনটু 5 তাহলে আমি যেখান থেকে আসছে 2 ফ্যাক্টরিয়াল মানে 2 ইনটু এখানে একটা কো ফ্যাক্টরিয়াল উপরে আছে 6 ফ্যাক্টরিয়াল উপরে 6 ফ্যাক্টরিয়াল কাম যেন লিখতে হবে 6 5 4 ফ্যাক্টরিয়াল এখন এই 4 ফ্যাক্টরিয়াল 4 ফ্যাক্টরিয়াল कैंसिल আউট তাহলে 5 এর 3 ভাগ দিই এই জিনিসটা না বুঝতে পারলে আমি আরেকবার একটু রিপিট করি সেটা হচ্ছে 64 এই যে এনসি আদার জায়গায় এন এর জায়গা হচ্ছে 6 আর এর জায়গা হচ্ছে 4 সো এন ফ্যাক্টরিয়ালের জায়গা হবে 6 ফ্যাক্টরিয়াল এখানে এন মাইনাস আর মানে 6 মাইনাস 4 ফ্যাক্টরিয়াল আর আর ফ্যাক্টরিয়াল মানে তো কো ফ্যাক্টরিয়াল জাস্ট এই কাজটাই করেছি পরের লাইনে 6 ফ্যাক্টরিয়ালটা আমি এক্সপ্যান্ড করেছি 6 ইনটু 5 ইনটু 4 ফ্যাক্টরিয়াল লিখেছি তাহলে উপরে একটা 4 ফ্যাক্টরিয়াল আসে নিচে একটা 4 ফ্যাক্টরিয়াল আসে দুটো কনসল থাকে আর বাকি ক্যালকুলেশন করে আসে পূর্ণ এখন আমরা যে সিমিলারিটি গুলো দেখতে পাচ্ছি সিমিলারিটা কোথায় সেটা আমরা একটু মিলার চেষ্টা করি সরি 62 সমান 64 এখন 62 আর 64 এর সাথে মিলটা কোথায় মিল হচ্ছে 6 থেকে 2 বাদ দিলে আসে 4 অর্থাৎ 64 আর 6 থেকে 4 বাদ দিলে আসে 2 এই জায়গাটাই হচ্ছে সিমিলারিটি এখানেও একটা জিনিস খেয়াল করুন যে 5 62 পাঁচ থেকে 2 বাদ দিলে আসে 3 তাহলে এটা হচ্ছে 5 সো এখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে 10 সি 2 সমান হবে 10 থেকে 2 বাদ দিলে হবে 8 অর্থাৎ 10 সি এই জিনিসটাই এখানে বলার চেষ্টা করছি এন সি আর সমান হবে এন সি n বাই না সারা মানে অর্থাৎ n এর থেকে আদ্ধ দিয়ে দিলে যেটা সেই মানটা পাবো তো এটা ছিল হচ্ছে আমি কয়েকটা ক্যালকুলেশন করে দেখলো এখন আমরা এই ক্যালকুলেশন কেন এই ফর্মুলার মধ্যেই মানগুলো বসিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব যে হ্যাঁ এই জিনিসটা কাজ করে সো এটা খুব 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 বেশি উপকার হবে যদি আমরা একটু মেমোরাইজ করতে পারি কারণ হচ্ছে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব আবার যদি দরকার হয় কি টু সি 14 তাহলে আমাকে তো সব মান গুলো এখানে বসাতে হবে 15 ফ্যাক্টরিয়াল নিচে 15 মাইনাস 14 ফ্যাক্টরিয়াল ইনটু 14 ফ্যাক্টরিয়াল এই ক্যালকুলেশন করতে অনেক টাইম নেবে বাট আমরা এই সূত্র মাধ্যমে জানি যে এটা সমাধান হবে 15c 15 থেকে 14 দিয়ে দিলে 1 অর্থাৎ 15c1 এখন আমরা খুব সহজই জানি যে nc1 n তাহলে 15c1 15 সো এই সব ক্ষেত্রে আমার এই ফর্মুলাটা অনেক অনেক বেশি কাজে দিবে এই জন্য আসলে এই ফর্মুলাটা নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করছি গত কয়েকটা পর্বে এই যে ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করেছি এটার গুরুত্বটা আপনি একটু মাথায় রাখবেন এই ফর্মুলা আমি একটু লিখে রাখার চেষ্টা করব যখন গুলো করব তাহলে মনে থাকবে এবং এখন আমরা এটার নেক্সট ভিডিওতে এটা কিভাবে এই ফর্মুলা দিয়ে প্রমাণ করা যায় সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব সেই সাথে এই ফর্মুলাটা আমরা বিভিন্ন ম্যাথ প্রবলেম সলভ করব বইয়ে এবং সবগুলো বই যেগুলো আছে উচ্চ মাধ্যমিকে 
বেশিরভাগ বইয়ের প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি এবং সবগুলো একত্রে করে একটা বই যেটা আমি ফলো করছি সেটা হচ্ছে কমিউনিটি বুঝতে হলে এটা যদি দেখেন এটা মধ্যে হচ্ছে আমি সবগুলো প্রবলেম নিয়ে একত্রে রাখার চেষ্টা করেছি এবং আপনারা বইটা পড়লে খুব বেশি উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাস করি নোটিফিকেশন পাবেন ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সো আমি একটু দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সো আমি